La Gamecube, une console carrée faisant naître ce triangle amoureux avec les jeux Naruto qui tournent en rond dans mon esprit et me faisant faire une croix sur les autres jeux manga. La licence des Naruto Clash of Ninja sur Gamecube est parfaite selon moi car elle demande technicité, timing, réflexion et en plus, tout peut se jouer à une frame près et j'adore ça. J'ai eu beaucoup de mal, même un peu trop, à trouver le premier jeu de cette licence Naruto. Nous avons eu une européenne version qui correspond au numéro 2 de la licence de base. Si vous souhaitez que je simplifie, nous les Européens au niveau des jeux manga, on se fait beaucoup avoir car il y a beaucoup de jeux que nous n'avons pas. Et je ne comprendrai jamais pourquoi car il me semble que certains pays d'Europe sont d'énormes consommateurs de manga. Il y a de l'argent à se faire, réfléchissez les studios de développement. Naruto Clash of Ninja 1, celui que nous n'avons pas eu, est une introduction au Naruto sur Gamecube. Mais vraiment une introduction. Le menu est vide, nous n'avons que très peu de modes, on dirait une démo. Et le jeu en lui-même est relativement introductif à la série. Je vais y venir dans la partie histoire. Globalement, le jeu est une succession de combats qui, étonnamment pour la plupart, sont très difficiles dès le début. Et surtout, nous n'avons aucun tutoriel. Alors, je sais ce que vous vous dites là. Vous savez que de base, je pleure quand il y en a, mais je pleure quand ils sont très mal faits. Comme celui de Cyberpunk. Si vous le lancez sans faire exprès pendant votre deuxième run du jeu, vous ne pouvez pas le quitter. Et ne pas pouvoir quitter un tutoriel devrait être banni. Mais étrangement dans ce jeu, nous sommes toutes suite mis dans le bain. Comme un nouveau-né que l'on jette dans une piscine pour qu'il apprenne à nager. Naruto Clash of Ninja suit l'histoire du manga. En commençant par les débuts de Naruto en tant que ninja jusqu'à l'arc Akuzabuza. Un peu à la manière d'un Naruto Ultimate Ninja sur PS2. Dialogue et combats successifs. Jusque là, rien de bien exceptionnel. Mais accrochez-vous, ce qui m'a étonné, c'est que le mode histoire n'est composé que de 7 combats. Oui, vous m'avez bien entendu, j'ai dit 7. Je me suis quand même posé la question. Peut-être qu'à travers mes lunettes qui font en sorte de flouter ma vision car celle-ci est trop précise, je n'ai pas fait attention et de ce fait mal compté car je suis très nul en mathématiques. Et vous savez ce que j'ai fait J'ai refait le jeu <rire> une seconde fois pour être sûr. Mais c'est finalement aller super vite car il n'y a vraiment que 7 combats. Venons-en au cœur du jeu, ce pourquoi vous êtes encore en train de regarder cette vidéo. Le gameplay Pour l'époque, je dois dire que le gameplay est super facile à prendre en main, même sans tutoriel. Ce jeu est très bien si vous n'avez rien à faire car il ne le propose absolument rien. Waouh, quelle conclusion On va lui donner une chance quand même. Du coup, j'ai fait un test en mode versus et pour les raisons évidentes de ce test, j'ai décidé de prendre Naruto en rouge pour taper sur Sakura. Et le mode versus, hormis quelques citadins, ne propose rien. Aucun mode différent du mode de combat de base. Donc je confirme ma conclusion déjà conclue qui va être de nouveau conclue par cette nouvelle conclusion. Tu n'as rien à faire, jeune Timmy. Joue à Naruto Clash of Ninja 1. Mais j'oubliais. Tu ne peux pas. Et il est introuvable. Les gens qui ont développé ce jeu, j'espère que vous êtes bloqués aux toilettes avec une diarrhée fulgurante. Ce jeu est incroyablement dur. Il a le niveau de difficulté de ce type. Vous voyez, quand vous devez sortir avec vos amis et que votre mère vous dit du fond de la cuisine, là où est sa place, <rire> elle crie du fond de la cuisine, emmène ta sœur. Et ben nous parlons de ce niveau de difficulté. Ce niveau où vous ne pouvez absolument rien faire, quel que soit ce que vous tentez, et qu'au final, vous tentez de gagner autant. Bon là, on n'a vraiment pas besoin de présentation. C'est le même jeu que le précédent, mais c'est littéralement le même jeu tout court en fait. <rire> Sauf que dans celui-ci, on recommence encore l'histoire de Naruto, mais avec un chapitre en plus, l'examen Chunin. L'histoire est racontée de la même manière que dans le premier, dialogue, JPEG, mais en combat c'est fait différemment. Nous utilisons enfin ce qui fait la force des Naruto Clash of Ninja, le fait de pouvoir se battre en équipe, d'être à plusieurs sur le terrain jusqu'à quatre joueurs en même temps. Le jeu n'est pas long du tout, mais il y a un truc qui m'a fait perdre énormément de temps et qui entre du coup dans la catégorie difficulté artificielle. Gara. Ce combat est tout juste immonde. J'ai passé 30 minutes dessus. Et vous savez pourquoi Gara a une défense hors norme. Il fait énormément de dégâts, esquive quasiment tous les coups, fait des prises qui enlèvent autant de santé qu'un combo, fait des combos qui enlèvent autant de santé qu'une technique secrète, et il peut attaquer de dos. Oui, il peut attaquer de dos. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est qu'une première gifle ne suffit pas. Comme ce n'est pas assez, on te fait affronter Gara une deuxième fois avec Sasuke. Et devinez quoi Ça s'est passé de la même manière qu'avec Lee. À un moment, j'ai mis pause <rire> afin de remettre ma vie en question. 
car je n'acceptais tout simplement pas le fait qu'un jeu sorti en 2003 vienne à bout de moi en 2022. Un jeu qui coûte presque 100 euros sur Amazon s'il vous plaît. Et comme ça ne suffisait pas, on me fait affronter Gara une troisième fois. Dois-je vraiment vous expliquer comment s'est passé ce combat Ce jeu est tout aussi bien que le précédent, mais Gara est anormalement fort comparé à tous les autres personnages. Surtout dans un jeu où tous les personnages ont le même damage rate. Sauf lui Cette fois-ci, on va parler d'un jeu qui n'existe pas en européenne version. Naruto Clash of Ninja 3, qui est une copie conforme des autres jeux vus précédemment. Vous vous en doutez forcément, on recommence encore l'histoire de Naruto. Mais regardez le foutage de gueule cette fois-ci, nous avons un tutoriel au bout du troisième jeu, s'il vous plaît. L'histoire de celui-ci est un peu différente des autres jeux, même si dans la globalité, ça raconte l'histoire de Naruto jusqu'au combat des Sanin légendaires, mais que c'est tout aussi court que les précédents jeux. Car pourquoi te sortir une suite du jeu précédent si on peut te sortir un nouveau jeu avec tout ce que tu avais dans le précédent, mais en ajoutant un truc en plus afin de justifier ce nouveau jeu C'est une méthode très japonaise au passage. Hein. Je vais vous dire pourquoi ce jeu est différent, sauf le mode version qui est quasiment identique aux autres. C'est au bout d'une heure, bloqué à un combat contre Gara, encore une fois, que j'ai compris d'où venait le problème auquel je faisais face. L'histoire est amenée différemment parce que le jeu n'est plus basé sur la victoire lors des combats en elle-même, mais sur les conditions bonus pour gagner. Le combat contre Gara m'a fait réaliser que ma maladie est un vrai problème. Je suis dégoûté des conditions bonus dans les jeux vidéo, du coup à chaque fois que j'en vois, ma maladie refait surface. Je suis atteint de la maladie de j'ai pas lu. Vous savez, cette maladie qui vous fait foirer votre contrôle parce qu'à la fin on vous demande « T'as mis quoi la question 17 ?» Et la seule chose que vous trouvez à dire c'est « il y avait une question 17 Eh bah ben oui, vous l'auriez su si vous aviez lu. Et c'est ce que je me suis dit au bout d'une heure à faire le même combat comme un tocard. Pas Gara avec la technique secrète, la fleur de lotus. J'ai dû regarder dans mes cahiers lorsque j'étudiais les kanji pour pouvoir lire ce pop-up juste pour cette vidéo. Et juste parce que j'étais bloqué à ce combat. Et après avoir fait tout ça, je me suis dit « Mais pourquoi je l'ai pas cherché sur internet ?» La morale de cette histoire, lisez ce qui est bien, c'est que dans le gameplay, il y a aussi des phases spécifiques à chaque personnage, comme Neji qui renvoie des shurikens en s'entraînant avec Tenten. La petite note positive, c'est que les petites phases qu'ils ont ajoutées correspondant à l'entraînement de chaque personnage durant la deuxième phase de l'examen Chunin, c'est super bien, ça ajoute de la diversité au gameplay. Même si avec tout ça, et sans compter les répercussions de ma maladie, j'ai fini le jeu en une heure, et vraiment sans forcer. La quatrième copie d'un jeu, Naruto qui nous fait recommencer l'histoire de Naruto encore et encore et encore Eh sérieusement à un moment va falloir penser à faire des suites les gars parce que là c'est chiant alors là je pense que j'ai encore moins besoin de le présenter parce qu'il est identique aux autres avec ce petit truc en plus qui justifie un nouveau jeu vous savez cette technique japonaise là donc je disais que le mode histoire nous faisait recommencer naruto mais cette fois ça va jusqu'à la fin de naruto par contre je trouve que ça rush énormément l'ordre dans l'histoire est est bizarre. Il est tellement bizarre que l'histoire est complètement démontée. On affronte Sakon avec Sasuke au sujet de la marque maudite et après on fait la deuxième partie de l'examen Chunin. Or que Sasuke voit Sakon uniquement après son combat contre Naruto sur le toit de l'hôpital. Ensuite on enchaîne des combats qui ne se passent absolument pas comme dans la deuxième partie de l'examen Chunin mais comme dans la première. Les équipes de trois s'affrontent dans la forêt de la mort, pas dans l'arène lors de la finale de l'examen. Et surtout les quatre ninjas du se pointe pendant l'examen pour parler à Naruto. Comment tu peux faire plus bordélique que ça Je sais pas. Et ensuite, Naruto et Sasuke se battent et on voit aussi Sakura, comme à sa grande habitude, qui ne fout absolument rien. Tous ces événements pour terminer un mode d'histoire de 7 combats. Le gameplay, cependant, est incroyable. On a tout plein de modes dans le menu nous permettant de jouer encore, encore et encore. Mais de vous à moi, ce qui nous intéresse, c'est la baston. On s'en fout du du mode mission, le mode qui nous demande de refaire les mêmes choses sans arrêt. Un truc stylé qui n'a rien à voir avec le gameplay, c'est le fait de pouvoir changer le fond d'écran du menu en fonction des mois de l'année. Je sens le jugement dans votre regard. Mais pour moi qui aime beaucoup tout ce qui est coloré, visuellement ça me plaît énormément. Continuons sur la lancée du gameplay. Nous avons un mode versus avec quasiment tous les personnages de Naruto. Également leur transformation et 
au cas où vous seriez en train de vous poser la question, oui, Tayuya est dans le jeu, même si tout à l'heure, personne ne l'a mentionné. Profitez-en, ceux pouvant jouer à ce jeu, surtout ceux euh, ayant des amis. Fight <rire> 